Bom dia. <risos> Bom dia, Ed. Bom dia. <risos> Começando um fim de semana por aqui. Hoje é sábado. Hoje é o primeiro fim de semana depois daquele acontecido. Olha, estamos com a janela, com a porta aberta da varanda. Olha só que milagre. Você vê como tá calor. Deve estar tá fazendo o quê? Uns 17, 18 graus. Que choveu essa noite. Então, a gente abre o... Eu abro as portas, as janelas de manhã cedo. Porque ainda tá um azinho fresco, né? Pra trocar o ar. E o resto do dia passa tudo fechado. Porque senão o bafo, né? Do, do, do verão, do sol, da quentura é muito grande. Que essa semana tá bastante sol. Muita gente me escrevendo no Instagram, quando eu postei que tava calor, que eu tava trabalhando com o um ventiladorzinho. O pessoal escrevendo, nossa, achei que aí fazia frio o, dia, o ano todo. E eu, não, não, tem dias, tem dias, a maioria, né, do tempo é frio, é inverno, é escuro, mas agora estamos em, chegando em julho, né, então já é verão oficialmente, então temos dias bem longos, é, amanhece 5 e meia da manhã, e anoitece quase 10 da noite. Então, vamos aproveitar, principalmente, né, essa desculpa hoje e vamos fazer um churrasco, mais um churrasco aqui na varanda. É, hoje é sábado, hoje o Ed tem um aniversário é, de tarde para ir do amiguinho dele. E hoje, pela primeira vez em seis, quase seis anos, eu acho, pela primeira vez também nesse apartamento, o pai do Ed vai vir aqui. Né? É, a gente tem conversado bastante desde da, do acontecido, desde que a gente foi para lá e tudo, ele tem acompanhado. É, a gente tem conversado, tem falado né, os próximos passos, que eu estou pensando em me mudar e tudo mais, que eu estou procurando apartamento. E, é, e aí, no domingo, né, ele viria para cá para pegar o Ed, para passar o dia com o Ed. Aí eu disse: então, você quer vir no sábado? E aí você, a gente faz um churrasco aqui, você pode participar, tá convidado para participar. E aí no domingo você já, já fica aqui e já leva o Ed, né? Aí ele topou, ele aceitou, mas eu falei mais como um agradecimento também, né? Como uma é, compensa, compensa? Recompensa. <risos> recompensa, compensação, rec... não sei, como um, um, dar uma coisa de volta, né? Como que fala? Ah, gente, às vezes me falta o português. Dá alguma coisa de volta, assim, por ele ter feito uma coisa pra gente, né? De ter ajudado naquela hora tão de, de desespero que a gente tava aqui, que chamou a gente pra ir pra lá quando tava, né? Quando abriram a porta aqui de casa e tudo, vocês viram aí tudo que aconteceu. Então, é, foi muito bom a gente ter ido pra lá. Então, eu convidei ele para vir para esse churrasco hoje, aqui. Então, a gente vai conversar um pouquinho, ficar aqui. Então, vai ser a primeira vez em bastante tempo, né? Então, é, não vou nem falar, não vou nem entrar assim, em tantos detalhes nesse mérito do porquê. Mas, enfim, nosso já deu para perceber aqui, eu acho, nosso relacionamento não era dos melhores. É, nesses anos todos, aconteceu muita coisa que eu também não falei, mas é, o que importa, né, a gente tá tentando deixar isso para trás e estamos é, tentando, pelo menos agora, quer dizer, não estamos tentando nada, né, a gente tá só falando, eu falei para ele, eu não tô pensando em nada, não tô pensando no amanhã, não tô pensando no ontem, tô pensando no hoje, então agradeço. É, foi muito bom, foi tipo, uma, foi, eu falei pra ele, foi uma sensação de, de rever minha família quando eu vi ele esperando a gente lá na estação, quando ele foi pegar a gente. Então foi um alívio, assim, eu falei pra ele, foi um alívio muito grande ter pra, um lugar pra onde ir, assim, seguro. E o Ed tava muito feliz, o Ed gostou muito. Então, pro Ed, é, sempre foi normal, assim, esse, esse distanciamento da gente, né, assim, sempre era a minha casa... Aqui, a nossa casa aqui, e quando ele ia com o pai, era o programa deles lá e tudo, e nunca a gente fazia muito tempo, acho que desde que o cara era bebê, que a gente não faz nada junto. Então, ele não lembra, né? Ele não tem essa, essa lembrança. Então, para ele, ele tá, tá bem também, ele não, nunca reclamou, porque ele não conhece de outro jeito, mas eu acho que ele gostou de ter é, a gente, todo mundo junto aqui, então vamos, vamos ter isso hoje. Então, esse é o grande acontecimento de hoje. <risos> Então, ontem, é, sexta-feira, depois que eu trabalhei, a gente foi no Migros, comprei é, carne, 
Só uma bandeja de carne, porque a carne é muito caro. <risos> Comprei mais é, salsicha, wurst, né? É, salsichas bem diferentes daqui, depois eu mostro. Então, vai ser um churrasco de salsicha aqui. Mas vai ser de noite, de noite assim, né? Depois do aniversário. Porque o aniversário é até 5, 6 horas. Aí ele vem pra cá também só no final do dia. É, aí a gente vai conversar um pouquinho. Não sei se ele vem antes do Ed vir pro anivers do aniversário. Porque o Ed fica lá no aniversário, né? Depois é, a gente vai pegar logo aqui. Aí a gente combinou dele vir. Não sei o quão antes ele vem. Eu disse pra ele escrever quando estivesse vindo. Que ele, né? Vem de carro. Ele mora em outra cidade. E aí a gente, se o Ed não estiver aqui ainda, a gente termina de preparar aqui as coisas, conversa um pouco e depois a gente vai pegar o Ed pra começar o nosso churrasco. E aí, como eu falei, como o verão né, anoitece lá pra quase 10 da noite, então a gente vai começar o, o churrasco de noite, mas ainda é de dia, né? Então vai ser tipo, sei lá, umas 6 horas, 5 e pouco, 6 horas mais ou menos. E ainda vai estar mó sol, vocês vão ver aqui, a gente vai ter que baixar o todo da varanda, que está um pouco abaixado, ó, dá pra ver, é isso aqui, ó. Eu abri um pouquinho, porque é, choveu ontem de noite, então tá um pouco escuro. Mas ele tá passando quase o dia todo fechado, que fica muito claro. E o sol fica aqui, bem aqui na frente. Então bate assim, bem na cara da gente. Então tem que ficar abaixado. Então a gente vai fazer um, um churrasco aqui. Ó, gente, eu tenho dormindo com essa caixa aqui. Com esse armário que eu comprei pra varanda. Que eu falei, né, no outro vídeo que eu não montei ainda. Porque a gente, se fosse mudar mesmo... Aí vai ser só pra montar de, desmontar e montar de novo, então não, nem desmontei. Então eu tô dormindo, encosto aqui, ó, fecha essa porta, né? Aqui e encosto aqui, porque essa porta é só essa aqui, ó. Não sei se... Aqui não tem abertura, mas sei lá se é fácil de abrir, né? A gente depois fica meio desconfiado de tudo. E aqui nossa varanda. Isso aqui também é novo, ó. Comprei é, junto com esse armário que eu mostrei. Isso aqui também é novo, essas... Essas plantinhas aqui. Mas o verão, o solzão, acaba com as plantas. Olha, essa daqui, ó, chega tão meio desmaiada. Essa daqui também. A lavanda até que tá sobrevivendo. Esse aqui quebrou o vaso. Eu mostrei no outro vídeo. Quebrou do, do vento que deu. Né? E essa daqui é a mais... Tadinha, a mais... É, é que mais tá sofrendo com o verão. Ela não aguenta. E, ó, essa aqui quebrou também. Eu tô deixando aqui, mas não... Aí. Mas aqui não vai sobreviver não, eu acho E tem várias é, folhas, ó, tá vendo? Bem, já bem maltratadas do sol, ó Esse aqui não volta mais Ainda tá presa aqui, mas não volta mais Eu acho que é porque o sol bate muito forte É por isso que tem que abaixar esse aqui Ou então, às vezes, eu tiro e boto elas aqui embaixo As hortências estão sobrevivendo bem Olha como tá bonito Ainda tinha comprado mais esse aqui pra botar mais flor, mas agora, né, tive que parar. E o armário era pra encostar ali, ó, esse armário aqui era pra encostar ali, pra botar essa estralha, arrumar aqui. Mas agora eu vou dar uma pausa, né, pra poder ver o que é que, que, é que eu realmente vou fazer. E aqui na entrada ainda estou dormindo. Eu botei esse monte de garrafa de água, botei essas coisas aqui, esse banco também tava aqui na, na entrada umas coisas, é, e, né, claro, tenho checado a porta várias vezes, tá trancada, mas eu acho que isso aqui daria pra, é, pelo menos, impedir, dar um tempo, eu ganhar tempo de acordar e vir até aqui na entrada, porque essa é a distância, do, aqui meu quarto, e o primeiro quarto é o quarto do Ed, esse daqui, né, então me dá, é, eu fico um pouco apreensiva, se a porta abrir, ele é o primeiro quarto, né, então... Enfim, ele dormiu comigo os primeiros dias, mas agora tá dormindo normal no quarto dele. Bom, então hoje, agora... Tá bem, né? que agora <risos> tô falando aqui. Vou, vamos lá, programação do dia, tá mó sol. Vou limpar a casa, vou arrumar a casa, vou passar o aspirador, vou limpar os banheiros. Eu não limpo há uma semana. E vou, é... vou dar uma arrumada aqui, vou dar uma geral, né? Depois de fazer o almoço, fica aqui, gente. Não, não programei nada a mais que a de tinha esse aniversário. Cadê o presente? Ah, o presente tá aqui. Estamos saindo de tarde. A Ed tá indo na festinha de aniversário, né, Ed? É. Com um presente. Bem. Aqui tá escrito. Fone. Ed. Sou eu. Fone. Ed. Bir. Raimundo. 
Uhum. É de só eu orar e mandar o meu amiguinho. É. Ei, tá quente, viu? Ó, oh, a gente tá assim. Tá fazendo 26 graus, né? 26 graus aqui, é um abafado. O sol tá torrando, né, Ed? <risos> Bom, aí eles vão primeiro na... Eles vão primeiro na casa deles só, ficar lá um pouco e depois vão jogar futebol. É, mas o Ed não quer jogar futebol não, né, Ed? E aí... É, só vai assistir. Porque os meninos são maiores, eles jogam... Eles jogam muito forte. E aí... É, e tá muito quente também. É, aí disse, não, então fica só assistindo, é melhor. Então já estamos chegando, é aqui pertinho. E aí depois eu já tô com a sacolinha que eu vou passar ali no mercado. A festa tá marcada para as três horas, são cinco para as três, né? A gente tá aqui na porta esperando para poder ele tocar, né? E entrar. A gente chegou cinco minutos mais cedo, porque é tão pertinho aqui de casa, a gente vem andando. É, de falta dois minutos, hein? Aí quando der três horas, aí pode tocar a campainha, tá bom? Caraca, muito sol, hein? Esse sol tá queimando. Deixei o Ed lá e é, é, é só a mãe. Eu conversei um pouquinho com a mãe. É só a mãe com dois filhos, né? Ela também é mãe solo. E, é, e tem um filho maior, né? Mais velho. E é, ela convidou seis crianças. Então ela fica olhando todos, mas tem um filho maior também ainda pra ajudar, porque senão, né? É muita, é muita criança. Mas é, eles vão depois aqui no, é, no parque, que tem uma, um campo assim verde é, de futebol. Mas eu fiquei feliz que ele não, não vai jogar porque tá muito sol, muito sol mesmo. Aí depois ele ainda vai suar. Aí vão voltar tudo para lá, para o apartamento, aí vão cantar parabéns. E aí eu disse, qualquer coisa me ligasse e às 18 horas eu venho buscar então. Porque aqui as festas é com tudo com hora para começar e hora para terminar, né? Então pronto, agora eu vou ali fazer umas compras e vou pra casa. 6 horas da tarde, tô indo pegar o Ed. 28 graus. Quentinho. E aí, Ed? Foi legal a festa? Foi. Você ganhou uma medalha? Olha que legal. Escrito aqui, ó. Ai, mano, que é bote, tá? Tá, que é isso? Muito legal. Vocês ficaram muito tempo fora? Olá, hora nove e meia da noite, minha gente, ó, nove e meia da noite eu tô fazendo o quê? Tô tirando a louça e botando aqui, ó, o churrasco, esse aqui é o resto do churrasco, não aguentamos mais comer isso, esse aqui, ó, carne, eu disse que ia mostrar, nem mostrei, né, é porque é tudo, foi tudo tão rápido, minha gente, ó, carne, salsicha, tudo isso aqui é o que sobrou, queijo, e os pratos saiu agora com o pai, foi andar de bicicleta, né? Então, vamos recapitular. Voltamos para casa, é, eu fui pegar o Ed lá no aniversário. Tô enxugando aqui a louça. Fui pegar o Ed lá no aniversário. A cara de cansada. Depois, é, aí viemos para casa, terminei de organizar aqui as coisas do churrasco. O Ed foi tomar banho, o pai dele chegou. Aí não foi meio mais nada, né? A churrasqueira ainda tá aqui fora. Aí a gente comeu, bebeu, comeu bastante, conversou bastante aqui também. E agora o sol já tá baixando, nove e meia da noite. Eles foram sair um pouquinho pra andar, porque a gente comeu demais. Olha a churrasqueira toda suja, a tampa ali. <risos> Aí pronto, ó. Aí eles foram andar de bicicleta ali um pouquinho agora. Aí eu fiquei aqui arrumando as coisas. Filmei nada, né? Porque a gente tava tudo aqui conversando e tal. Tava, botei música também, tava tocando música aqui. Não sei se o vizinho viu <risos> ou escutou, mas, é... enfim, fomos apenas aproveitando o um momento. Vou ver se eu coloco aqui e vou ajeitando aqui as coisas. Vou aqui, peraí, que eu tenho que organizar aqui as coisas. E aí, é... a gente conversou assim, né? Eu falei dos apartamentos que eu tava vendo, falei onde era, falei o que eu tava achando, falei também dos apartamentos que eu vou ver na segunda-feira deve estar dando um, talvez um nó aí na cabeça de vocês, né, porque eu é, tô gravando esse vídeo, na verdade, no meio de outro vídeo que é o vídeo de procurar apartamento, não sei nem qual é que vai o ar primeiro, mas 
Eu olhei o apartamento na sexta e vou olhar na segunda de novo. Isso aqui tá acontecendo no sábado, né? Só pra vocês se situarem aí. Então, é... aí pronto. Aí a gente conversou sobre isso. E pronto, não falava mais nada assim, nada de... Nada demais, sabe? Só da situação atual, que é o que mais importa. Mas foi bom, foi legal. É, foi um pouco estranho no começo, né? Ele aqui, é, depois de tanto tempo, a gente aqui na mesma casa. Aliás, quando ele chegou, o Ed... Deixa eu botar mais pra cá. O Ed tava tomando banho com ele aqui na... Com o pai do Ed aqui na cozinha conversando, né? Eu esse água que tava muito quente na hora que ele chegou. A gente ficou aqui conversando e tal... E foi um pouco estranho, né? Porque faz muito tempo que a gente não tá, assim, ter contato na mesma casa. Mas, né? Somos adultos, somos capazes de superar uma situação dessa. <risos> e vamos sobreviver, tá certo? Não tem nada a ver com relacionamento, não tem nada a ver com, com nada aí. O que vocês podem estar pensando, o que vocês é, forem falar ou já comentaram. No vídeo anterior, tá tudo apenas é, de momento. Então, não teve nada de discussão, assim, né? de relacionamento ou de situações passadas, é, mágoas, né? Tudo, todo o histórico que vem aí com a gente, a gente não falou sobre nada disso. Então, foi bom. A gente até riu um pouco, né? Porque com o Ed, a gente tenta é, esquecer, né? Algumas coisas não... Não ficar sempre me né, batendo nas mesmas técnicas, nas coisas que a gente sempre discutia e conversava e tudo. Então, acho que foi um, um progresso, vamos dizer. E ele vai dormir aqui, né? Ele vai dormir aqui porque amanhã ele vai com o Ed. Ele vai levar o Ed, não sei pra onde ainda, ele também ainda não sabe. Mas amanhã é o dia dele, né? Então, no, no, é, no fim de semana, no domingo... A retrasada ele não viu porque estava doente. Foi toda aquela história do corona. De que talvez ele tivesse com corona, que ele estava doente. Vocês viram aí no vídeo. Graças a Deus ele não estava. Então, amanhã é o dia dele de novo. Então, ele vai ver. Talvez amanhã, acho que o tempo vai estar tá bom amanhã. Ele deve ir para o parque, para o gurto. Não sei, fazer alguma coisa. Então, é isso. Tá bom, Oi, tchau, amiga. com luz. Olha o céu como tá lindo. Uau. Ó, as flores eu trouxe para cá, ó. Linda, Bote linda. Bota pra cá, Luiz. Eu posso ficar com sombra. Uau. Ó, são dez e meia da noite. Olha só. Deixa eu tirar a luz. Como é que tira a luz? Não, pra mostrar aqui, ó. Sem luz. Vê. Dez e meia da noite. Com luz. Olha, dez e meia da noite. O sol tá se pondo bem ali. Tá maravilha o clima. A gente tá tudo aqui fora, eu tô de bermuda. 